when I look at what you've done in my life, I am so grateful. You are so faithful. When my heart seems to stray from your ways, you show me your mercy. Your compassion never fails me. You are loyal and true. There is no one that can love me like you do. And you are faithful, faithful. Even if my world is shaken, you will.
Shabbat Shalom. Good morning sa lahat ng ating mga sumusubaybay sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Good morning po. Samahan niyo po ang inyong lingkod sa ating panimulang panalangin. Let us pray. O our God in heaven, salamat muli sa panibagong pagtatagumpay na naghihintay sa amin sa araw na ito. Alam namin na marami kang inihandang mabubuting bagay sa inyong mga anak. Kaya marapat lamang na kami naman ay mag-alay ng papuri na sasalamat sa iyo sapagkat dakila po kayo, Panginoon. Karapat dapat kayo tumanggap ng lahat ng papuri, pasasalamat at pagdakila sa inyong banal na pangalan. Salamat sa mga biyayang patuloy mong pinagkakaloob, katulad ng biyaya ng inyong salita na aming tatanggapin ngayon. Lalakas uli kami, sisigla uli kami, dahil may pagpapala at kalakasan na dala ng inyong salita. Gamitin niyo po ang inyong lingkod na maging pagpapala din sa lahat ng sumusubaybay ngayon na aking mga kapatid. Sa pananampalataya, salamat po ng maraming marami. Pinupuri ka namin, dinadakila ka namin sa tanging pangalan mo Jesus. Amen. And Amen. Good morning and good day. Today is Saturday at uh, October 30, 2021. So dahil Sabado ngayon, 30 bukas, 31 Sunday. Huwag kalilimutan ang ating Sunday service services or virtual Sunday service. Bago ko po i-present ang uh, message po ngayon sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral sa Book of Ezra. Nais ko munang i-encourage kayo to share this broadcast to your Facebook friends and be a multiplier. To follow us in YouTube at JLG Space TV, and don't forget to click the notification bell. Ang ating Facebook page, pakilike na lang po sa Jesus the Living Gospel. Praise the name of the Lord. So naalala ko po ang ating binagusapan kahapon, Ezra chapter six. Verses one to twenty-two, ano thirteen to twenty-two. At uh, naipaliwanag po natin ang ilang mahalagang bahagi ng long reading natin na yon, thirteen to twenty-two. Pero gusto ko ng ihiwalay ang nineteen, verse nineteen to verse twenty-two in uh, Ezra chapter six. Basahin po natin. Ito po ang sinasabi ng verse 19. On the fourteenth day of the first month, the exiles celebrated the Passover. The priests and Levites had purified themselves and were all ceremonially clean. The Levites slaughtered the Passover lamb for all the exiles. For their relatives, the priests, and for themselves. So the Israelites who had returned from the exile ate it, together with all who had separated themselves from the unclean practices of their Gentile neighbors, in order to seek the Lord, the God of Israel. For seven days. They celebrated with joy the festival of unleavened bread, because the Lord had filled them with joy by changing the attitude of the king of Assyria, so that he assisted them in the work on the house of God, the God of Israel. Blessed be the reading of the word. So. Yung binasa po natin ay Ezra chapter six verses nineteen to twenty-two. 
at nais ko pong bigyan ng uh, title ang ating topic na The Pathways o Pathways Community. Pathways Community. Yan po ang pag-uusapan natin in the next 25 minutes or so. Mahalaga po na ang lahat ng galing sa exile pagbabalik kasi siyempre lahat sila stranger, alien sila sa Babylon na pagbalik nila sa kanilang sariling bayan ay kailan makabuo sila ng community, ng communal united living no? community kaya sabi po sa verse 21 and I just want to read it again sabi po sa verse 21, So the Israelites who had returned from the exile ate it. Kasi marami silang mga kinatay na mga hayop kasama sa kanilang, na kanilang kakainin sa kanilang celebration for seven days. So the Israelites who had returned from exile ate it together with all who had separated themselves from the unclean practices of their Gentile neighbors in order to seek the Lord, the God of Israel. So, sama-sama na sila. Yung mga Israeli, Israelitang galing sa Babylon na nagbalik na sa Israel at yung mga uh, Israelites din na humiwalay sa unclean practices ng kanilang Gentile neighbors upang sama-sama silang hanapin ang Panginoon, ang Diyos ng Israel. So ganyan po talaga. Lahat ng naliwanagan, lahat ng nagbalik loob sa Diyos ay merong community bubuuin. Ang church ay isang community din. Samahan ng mga dating nasa mundo na nakakilala na sa Panginoon at nanilinis na ng Panginoon na hiniwalay na ang kanilang mga sarili sa mga practices ng mga taong wala pa sa Panginoon. Kasi ang ating pag-uusapan dito, pathways, community. Seeking God is not only a personal and private exercise. It is also done in community. Totoo po yun. Hindi po pwedeng ako lang mag-isa ay hahanapin ko ang Diyos. Nawala akong kinabibilangan na community. Mahalaga po. Dahil ang paghahanap sa Diyos ay hindi lamang personal o isang private exercise. Ito ay ginagawa natin na isang community. Pwede ka din mag-worship mag-isa. Pwede ka din mag-aral ng Bible mag-isa. Pwede ka din Christian mag-isa. Pero let's face it, mga kapatid. Mas iba ang environment pag may kasama kang nagpupuri sa Panginoon. Mas iba ang, ang unawa mo sa Biblia pag marami kayo nag-aaral. Iba? Iba pag may community kang kinabibilangan. Kayo mang hindi po nagpo-promote ng community, ibig sabihin, yung ginajustify nila na sila ay pwede naman sila mag-exist, mag-survive na isang Christian na wala silang grupong kinabibilangan. Well, hindi ko sinasabing mawawala kayo sa Panginoon, pero mabilis kayong panghinaan, madiscourage, at wala kayong aasahan na community na magpapalakas sa inyo. Mahalaga po na meron tayong community na kinabibilangan. In fact, it is best done in community, di ba? Iba po, iba ang, iba ang atmosphere ng presence ni Lord pagsama-samang ang 100, ang 
ang 500, ang 1,000 na mga taong sama-samang nag-aalay ng papuri sa Diyos. When history ends, a company of people that no one can count will gather before the throne and worship the God who have sought throughout all our pilgrim years. Nabasa niyo po ba? Sa Revelation chapter 7, na sa dulo ng lahat, sa dulo ng istorya, meron pong from tribes, tongues, nations, na hindi mabilang, sabi po ng Revelation chapter 7, that no one can count will gather before the throne and worship the God who have sought throughout all our pilgrim years. Amen? Hindi lang naman ikaw mag-isa ang pupunta sa langit eh. From tribes, tongues, and nations. Amen? So kasama natin ang bawat isa. So pag naliwanagan ka na, nakapagbalik loob ka na sa Diyos, ahanap ka ng community ang pinabibilangan mo. Ahanap ka ng church, ng body of Christ na pwede kang maging kabahagi. When people seek God together with one heart, with one mind, wonderful things can happen. Ito ba yun? Kapag ang mga tao na naliwanagan na ng Diyos ay sama-sama para hanapin siya na may iisang puso, isip, at kalakasan, mga kamanghamanghang mga bagay ang makikita natin, ang mga mangyayari sa ating harapan. So in our passage today, the priests along with many returned exiles rediscovered joy. There is joy in fellowship. There is joy in community. Alam nga naman, mag-isa kang tumatawa. <laughs> Iba ang tawa pag may kasama kang tumatawa. Let's face it. Oh, Well, pwede ka namang tumawa mag-isa. Pero kung may makakita sa'yo, sususpet siya pa sa'yo. <laughs> pwede ka rin kumain mag-isa, pero iba ang sarap. Iba ang saya na may kasama kang kumakain. Diba? Na-rediscover nila ang joy. They had spent many years in Babylon. Seventy years. Lamenting their exile from their homeland. Matagal ding nag-suffer ang kanilang puso. Matagal ding nag-suffer ang kanilang emotion. Dahil nalayo sila sa kanilang bayan for 70 years. Ngayon, meron na silang kalayaan na magpuri sa kanilang Diyos. Ang Diyos ng Israel, ang Diyos din natin. Kaya hindi na nila ma-afford na hiwa-hiwalay pa sila. Alin na kayo? Sama-sama na tayo. 70 years nating na-miss itong ating gagawin. Yung ating corporate worship. Hindi ba? They were told horror stories of a flattened Jerusalem and a demolished temple. Yan ang kanilang nabalitaan. Habang nasa exile sila, ang mga balitang dumating sa kanila o ang mga kwentong ikwininto sa kanila ng kanilang matatanda na naging flat na ang Jerusalem na ang temple ay na-demolish na, na wala na silang lugar na sama-samang magpuri at mag-alay sa nag-iisang Diyos ng Israel. Now, they were home. Diba? Ngayon nakauwi na sila. May homecoming na. And with the support of the Persian Empire, Cyrus, and Darius, the mga kings of Persia, the temple had been rebuilt. 
ako, meron ang hindi kayo kalahi na nagsumikap na itayo maibalik ang templo ng inyong Diyos. Ngayon na kumpleto na, natapos na ang templo ng inyong Diyos na matagal nyo nang namimiss. Hindi nyo na ma-afford na hiwa-hiwalay pa kayo. So alam nyo mga kapatid, ang uniting factor, amen, ay ang presence ng Diyos. Totoo po yan. Kahit gaano kaingay ang isang uh, activity, kapag may kumuha na ng microphone at sinabing, Ladies and gentlemen, let us pray. Kahit sino pa yan, kahit gaano kaingay pa yan, biglang mananahimik. Kasi ang pwedeng makapagpa-unite lang sa atin ay presensya ng Diyos. Ay ang ating mahal na bansang Pilipinas, na ngayon ay panahon na naman ng eleksyon, isa na namang divisive exercise, isa na namang exercise na magdi-divide sa ating 110 million na Pilipino dahil iba't ibang ating mga political inclinations. Isa lang ang pwedeng magpa-unite sa atin, ang presence ng Diyos. So it was now time to celebrate the Passover again. This time, at home, in the restored temple in Jerusalem. Hallelujah. Hindi sila malayang nagse-celebrate sa Babylon ng kanilang Passover festival. Ngayon, magse-celebrate na sila ng Passover uli. At ito ay gagawin na nila sa kanilang lupain at sa templo sa templo na naitayo na uli. Nothing could contain the people's joy as together they offered their sacrifices to God. Diba? Walang pwedeng makapigil na sa kagalakan na meron sila sapagkat sama-sama na uli sila na mag-aalay ng sakripisyo sa kanilang Diyos. Kaya nga eh, how I wish na meron tayong malaking church dito sa kami, dito sa Hong Kong, na pwedeng i-accommodate na lahat ang hiwa-hiwalay nating mga outreaches na pag-isahin na ang Sunday service namin sa aming main church at pag-isahin na ang worship. Iba po ang saya nung sama-sama eh. Diba? Pero, well, kung ano ang provision ni Lord, yun muna ang ating pasasalamatan. Kung dumating ang panahon na meron tayo isang venue that we can be together, iba pa rin yun. Amen? Iba pa rin ang dalang kagalakan. Iba pa rin ang dalang energy ng sama-samang community na nagpupuri sa Diyos. And this was a group project itong pagre-rebuild ng temple. Hindi lamang ang isa ang sikat, hindi lamang dalawang tribo ang sikat. Ito ay concerted effort nila. And together, the people rejected the ungodly ways of peoples around them. Hindi lamang nakasentro sa pagtatapos ng templo sa restoration ng worship, kundi nagsimula na ang kanilang sanctification. Bakit nagsimula na? Sapagkat nagsimula na silang i-reject ang ungodly ways na mga taong nasa paligid nila. Nagsimula na silang mamuhay ng ayon sa batas ng Diyos, ng ayon sa kalooban ng Diyos. Lacking arms and hearts, they celebrated for seven days. And as they did, the Lord filled them with joy. Hallelujah. 
at habang sama-sama sila, nag-iisa ng kanilang puso, pitong araw silang nagdiriwang sa katapatan ng Diyos at habang ginagawa nila ito sa loob ng pitong araw, ang Diyos naman ay pinupuno ang kanilang puso ng kagalakan. Grabing kagalakan. Amen? It's hard to imagine any other outcome. Alam mo na, kaya nga diba, dapat pag ganito eh, yung pag isang Sunday na may pagtitipon, na hindi ka nakarating dahil sa anumang dahilan. Habang nagwo-worship sila, nagkakwento rin ng aking mga, ating mga kapatiran yan, na tinitignan niya yung oras niya, alas otyo na. Oy, first service na sa aming church. Habang sila ay hindi nakaka-attend, pinabantayan nila, Uy, alas onse na, second service na sa aming main church. Ay, alas dos na. Ang hapon, third service na ng aming church. O, 9.30 na. Service na sa aming shopping church. Alas dos imedya na, service na sa aming central church. Alas dos na, service na ng aming maonsian church. Hong Kong lang po yan. Bakit sila? Bakit nila monitor? Kasi meron silang hindi na-experience, na, uh, na na-experience na ngayon ng mga tao. Eh, salamat sa sa technology na pwede mo nang i-share kung anong ginagawa mo live. ba? Diba? Pero kahit may ganun, iba pa din yung you rub shoulders with your brothers and sisters. ba? Diba? Yung kasama mo sila ang mga kapatiran na nagpupuri sa Panginoon. When seekers come together, God makes His presence known and He fills us with joy. Diba kaya, ano sasabihin nung hindi naka-attend? Sayang, may na-miss ako, hindi ako nakarating nung Sunday o nung day off ko o nung may gawain. Sabi naman ng mga naka ay oo, naku, ang saya-saya. <laughs> Di ba? So, kapag ang mga seekers, yung mga hinahanap ng presensya ng Diyos ay sama-sama, God makes His presence known. When two or three, two or three nga lang eh, gather in His name, He is in the midst of them. Anong gagawin ng Diyos? God will fill our hearts with joy. Amen. Amen to that. Kaya nga, dapat bawat mananampalataya ay may community ang kinabibilangan. Hindi po pwedeng sabihin na magsusurvive ka naman mag-isa kahit walang community, kahit walang fellowship. Hindi po. Mahalagang dapat bahagi tayo ng isang community. O, bahagi ng community ka na. Mahalagang dapat bahagi ka ng small group para merong mag-disciple, mag-nurture sa iyo. Amen? Mahalaga po na tayo ay may accountability group. May grupong accountable tayo. May grupong nag-follow up sa atin. May grupong nangungumusta sa atin. Mahalaga po yun. Ako po yung naging kristyano na hindi nakaranas ng ganyan. <laughs> Talagang grasya lang ni Lord na nandito ako sa gawain. Dahil wala akong, walang walang nag-follow up sa akin. Walang naghanap sa akin. Kung hindi ako nakatin ng church, walang naghahanap sa akin. Pero ngayon, maganda na ang ating sistema ng discipleship dapat kasama ang bawat naliwanagan sa isang community at dapat kasama ang mga nasa community sa isang small group. ba? Diba? Para meron kang accountability group. Purihin ang Panginoon. So this time, samahan niyo po ako sa ating declaration. Sabihin natin, Father, 
lead us to those who seek you, and link our hearts together so that we may find joy in you. Then help us to share your love and goodness with others. In Jesus, Amen. One more time, say, Father, lead us to those who seek you and link our hearts together so that we may find joy in you. Then help us to share your love and goodness with others. In Jesus, Amen and Amen. Purihin ang ating Diyos na buhay. Let us pray. God in heaven, salamat po sa muli mong pagpapaalala sa amin na dapat kami ay kabahagi ng community, ng samahan ng mga taong naliwanagan na, samahan ng mga taong lumayo na sa mga maling gawa, at sama-sama kaming hanapin ang iyong mukha, Sama-sama kaming mag-alay ng papuri at pasasalamat. And thank you God na meron kaming community ng kinabibilangan. Na kung saan accountable kami, mga taong magbabantay sa amin, mga taong magmamatsyag kung paano kami maglalago, paano kami nakakasunod sa iyong salita. Pagpalain niyo po ang lahat ng inaral namin ngayon. Sa pangalan mo, Jesus. Amen. And Amen. Huwag kalilimutan na minamahal ang daily devotional. Monday to Saturday lang po. So magbabalik ang inyong lingkod sa lunes, 6.30 a.m. Ang Hope Hour at Zoom Bible Study naman ay uh, magre-resume sa November 5. God be with you. Praise God. At uh, alam ko po na marami na naman tayong natutunan na mga kapahayagan sa salita ng Diyos na ating tinanggap ngayon. Huwag kalilimutan po, bukas ang ating virtual Sunday service, 9 a.m. Kung meron naman kayong on- online or on-site Sunday services, huwag kayong makalimot na umaten bukas, October 31. Ito po ang inyong Kapatid, lingkod at kasama, Pastor Rene Alog po, pagpalain tayong lahat ng Diyos. God bless and Shabbat Shalom. When I look at what you've done in my life, I am so grateful. You are so faithful When my heart seems to stray from your ways You show me your mercy Your compassion never fails me You are loyal and true There is no
Tell me